a lecture on three dimensional close packing in solids preparedta kutigale close packing in three dimension idana namakini discuss cheyalladu appo namaku ariya three dimensional packing nu onal x y z direction le particles venam the total crystal aanu appo namaku lebhikkuka real structures adayidu nammal sadharana kaanana ella solidsum three dimensional aanu three dimensional aayi kaynal mathre adu total adu crystal correct aayittu namaku manasilaagullu appo enginiyana three dimensional packing like etha രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഇപ്പം നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു അതായത് വൺ ഡയമെൻഷൻ പാക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞു ടു ഡയമെൻഷൻ പാക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ആക്കാൻ ടു ഡയമെൻഷൻ ലെയേഴ്സ് ഒന്നിനും കൂടുതൽ ഒന്നായിട്ട് ആവർത്തിച്ച് വയ്ക്കുമ്പോഴാണ് സെഡ് ഡയറക്ഷനിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഡയമെൻഷനായിട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് വെച്ചു എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ടു ഡയമെൻഷൻ ലെയേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പം ഒന്ന് ടു ഡയമെൻഷണൽ സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ഇത് ടു ഡി എസ് സി പി ടു ഡയമെൻഷണൽ സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് അടുത്തത് ടു ഡയമെൻഷണൽ എച്ച് സി പി ടു ഡി എച്ച് സി പി ഇതിൽ ടു ഡി എച്ച് സി പി ആണ് മോർ എഫിഷ്യൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് കൂടുതൽ അതായത് എം ടി സ്പേസ് കുറവാണ് ഇതിലാണെങ്കിൽ കുറച്ച് എം ടി സ്പേസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എസ് സി പിയിലെ എന്നൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ആദ്യം എടുക്കുക ഫസ്റ്റ് ലെയർ ആയിട്ട് എടുക്കുക അതിന് മുകളിൽ വേറെ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ലെയർ തേർഡ് ലെയർ ഫോർത്ത് ലെയർ വയ്ക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ത്രീ ഡി അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആയിട്ട് മാറുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ടു ഡി എച്ച് സി പിയിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടു ഡയമെൻഷണൽ സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ എന്നിട്ട് അതിന് മുകളിലാണ് ഇനി നമ്മൾ സ്പിയേഴ്സ് വയ്ക്കുന്നതും അടുത്ത ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ത്രീ ഡിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ഡി ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ഫ്രം ടു ഡി എസ് സി പി ഫസ്റ്റ് ലെയർ ടു ഡി ടു ഡി എസ് സി പി ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ടു ഡി എസ് സി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എസ് സി പി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ആദ്യം ഇതാണ് ടു ഡി എസ് സി പി ആയിട്ടുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഈ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലുള്ള ലെയേഴ്സ് ആവർത്തിച്ച് വയ്ക്കുക അത് നമ്മളിവിടെ വരച്ച് കാണിച്ചിട്ടില്ല ഈ ഇത് ടു ഡി എസ് സി പി ആണ് ഈ ടു ഡി എസ് സി പിയുടെ മുകളിലേക്ക് ഇതുപോലുള്ള ലെയേഴ്സ് ഇതേപോലെ തന്നെ ആവർത്തിച്ച് വെക്കുക ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് വെക്കുക അപ്പോൾ ദർ ഈസ് എന്ത് കിട്ടും ദർ വിൽ ബി ഹൊറിസോണ്ടൽ ആസ് വെൽ ആസ് വെർട്ടിക്കൽ അലൈൻമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഓൾ ദ ലെയേഴ്സ് വിൽ ബി സിമിലർ ദ ഫോർ നെയിംഡ് ആസ് എ എ എ ഈച്ച് ലെയർ ഈസ് നെയിംഡ് ആസ് എ ദ ഫോർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് എ എ ടൈപ്പ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ലാറ്റീസ് ഈസ് സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് ലാറ്റീസ് ഓർ പ്രിമിറ്റീവ് ക്യൂബിക് ലാറ്റീസ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് ലാറ്റീസ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിമിറ്റീവ് ക്യൂബിക് ലാറ്റീസ് കിട്ടുന്നത് സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്ക് ലെയേഴ്സ് ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് ആവർത്തിച്ച് വയ്ക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് ലാറ്റീസ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റീസ് ആൽഫ പൊളോണിയം എന്നുള്ള ക്രിസ്റ്റലിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് ആയിട്ടുള്ള ലാറ്റീസിൽ ഏതൊരു സ്ഫിയറിനെയും ടച്ച് ചെയ്ത് നിയറസ്റ്റ് നൈബേഴ്സ് ആയിട്ട് ആറ് സ്ഫിയേഴ്സ് ആറ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വേറെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ സിക്സ് ആണ് അടുത്തത് പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്കിപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട് എന്താണ് പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി സ്പിയേഴ്സ് ഇരിക്കാൻ എടുക്കുന്ന വോള്യത്തിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പിയർ ഉള്ള ഭാഗം സ്പിയർ ഏകദേശം പകുതി ഭാഗത്ത് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് പകുതി ഭാഗം ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു ഏകദേശം ഫിഫ്റ്റി ടു ആണ് ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിലാണ് പകുതിയാവും ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ അപ്പോൾ ഇതാണ് സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് ലാറ്റീസിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ത്രീ ഡി ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ഫ്രം എച്ച് സി പി അപ്പോൾ എച്ച് സി പി അടുത്ത ടു ഡി അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് എച്ച് സി പി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഈ എച്ച് സി പി ഫസ്റ്റ് ലെയർ ആക്കി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ത്രീ ഡി അറേഞ്ച്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകാം അതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എന്ത് ചിത്രമുണ്ട് ഈ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിൻ്റെ അതായത് സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ലെയേഴ്സ് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള അതായത് ഹൊറിസോണ്ടൽ അലൈൻമെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇതാ വെർട്ടിക്കൽ അലൈൻമെൻറ്റ് ഉണ്ട് അതാണ് സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്ക് ലെയേഴ്സിൻ്റെ ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായിട്ടുള്ള ആവർത്തനം അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത് സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് ലാറ്റീസ് അതായത് സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് ലാറ്റീസിൽ ഒരു
അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ട്രയാങ്കുലർ വേർഡ്സ് കണ്ടിരുന്നല്ലോ രണ്ട് തരം ട്രയാങ്കുലർ വേർഡ്സ് ഉണ്ട് ഇതാ അപ്പെക്സ് പോയിന്റിങ് അപ്പ് വേർഡ് ഇത് ഈ റോ മുഴുവൻ അങ്ങനെയാണ് ഇനി അപ്പെക്സ് പോയിന്റിങ് ഡൗൺ വേർഡ് ഇതാ ഈ റോയിൽ മുഴുവൻ റെഡ് കളറുള്ളത് മാത്രം നോക്കാം റെഡ് കളറുള്ള അപ്പെക്സ് പോയിന്റിങ് അപ് ഡൗൺ വേർഡ് ആണത് അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വേർഡ്സ് കാണുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് ലെയർ ഈ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ആയി റെഡ് ആയുള്ള ഫസ്റ്റ് ലെയറിന് മുകളിൽ സെക്കൻഡ് ലെയർ വെച്ചു സെക്കൻഡ് ലെയർ എന്താണ് നീലമഷി ബ്ലൂ കളർ കൊണ്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് ലെയർ ഈ സെക്കൻഡ് ലെയർ എങ്ങനെയാണ് വെച്ചത് ഫസ്റ്റ് ലെയറിൻ്റെ ട്രയാങ്കുലാർ വേർഡ്സിന് നേരെ മുകളിൽ ട്രയാങ്കുലർ വേർഡ് സെൻ്റർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കോമ്പസ് വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കണം ഇതേ റേഡിയസിൽ ഈ റെഡ് കളറുള്ള സ്വീറിൻ്റെ അതേ റേഡിയസിൽ അതും ടച്ചിങ് സ്പീയേഴ്സ് ആയിരിക്കുകയും വേണം ഈ നീല കളർ തമ്മിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ റെഡ് കളറുകൾ തമ്മിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്തായി മാറിയത് ഈ ട്രയാങ്കുലർ വേർഡ് ഇപ്പോൾ ടെട്രാഹെഡൽ വേർഡ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക ഈ ട്രയാങ്കുലർ വേർഡും ടെട്രാഹെഡൽ വേർഡ് അങ്ങനെ ഈ റോ മുഴുവൻ ട്രയാങ്കുലർ വേർഡ്സ് ടെട്രാഹെഡൽ വേർഡുകളായിട്ട് മാറി അപ്പോൾ ആ ടെട്രാഹെഡൽ വേർഡിൻ്റെ എടുത്ത് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അതായത് മൂന്ന് സ്പിയർ ഫസ്റ്റ് ലെയറിലും ഒരു സ്പിയറിൽ ഒരു സ്പിയർ എവിടെയാണ് അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ലെയറിൽ ആ മുകളിലുള്ള ലെയറിലാണ് രണ്ട് ലെ ലെയറാതെ കാണിക്കുന്നതാണ് കളർ മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ടെട്രാഹെഡൽ വേർഡ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു റോ എന്ത് സംഭവിച്ചു അതിന് അടുത്ത ഒരു റോയിലുള്ള വേർഡ്സിന് അതിന് നേരെ മുകളിൽ സ്പിയർ ഇല്ല അതിന് അതിന് ശേഷം വേറൊരു അടുത്ത റോ തേർഡ് റോ നോക്കിയാൽ വീണ്ടും സ്പിയേഴ്സ് നേരെ മുകളിലുണ്ട് വീണ്ടും ഇതിൽ നേരെ മുകളിൽ സ്പിയർ ഇല്ല വീണ്ടും ഇത് സെൻ്ററായിട്ട് നമുക്ക് സ്പിയർ വയ്ക്കാം ടി അപ്പോൾ ഈ സെൻ്ററായിട്ട് സ്പിയർ വയ്ക്കുന്നതൊക്കെ ടി ആണ് നേരെ മുകളിൽ നമുക്ക് സ്പിയർ വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ഓ ആണ് എന്താണ് അപ്പോൾ ഒക്ടാഹിഡൽ വോയിഡ് ഒക്ടാഹിഡൽ വോയിഡ് നമുക്ക് വരച്ച് കാണിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആവും എങ്ങനെയാണ് ഒക്ടാഹിഡൽ വോയിഡ് ഇതാ ഇതാണ് ഒക്ടാഹിഡൽ വോയിഡ് നീല കളറിൽ ഒരു ലെയർ മൂന്ന് സ്പിയർ അതുപോലെ റെഡ് കളറിൽ മൂന്ന് സ്പിയർ അത് അടുത്ത ലെയറാണ് അപ്പോൾ ഇത് ആറെണ്ണം കൂടി ഉണ്ടാകുന്ന ഈ വോയിഡാണ് നമ്മുടെ ഒക്ടാഹിഡൽ വോയിഡ് ഇത് എത്ര എണ്ണായിരുന്നു ടെട്രാഹിഡൽ വോയിഡ് നാല് സ്പിയേഴ്സ് കൂടിയതാണ് ടെട്രാഹിഡൽ വോയിഡ് അതിൽ ഒന്ന് ഒരു ലെയറിലും രണ്ടെണ്ണം അടുത്ത ലെയറിൽ മൂന്നെണ്ണം അടുത്ത ലെയറിലായിരുന്നു നേരെ മറിച്ച് ഒക്ടാഹിഡൽ വോയിഡ് ആറ് സ്പിയർ കൂടി ഉണ്ടാകുന്ന വോയിഡാണ് ആറ് സ്പിയറിൽ മൂന്നെണ്ണം ഒരു ലെയറിലും മൂന്നെണ്ണം അടുത്ത ലെയറിലും ഇതാണ് ഒക്ടാഹിഡൽ വോയിഡ് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒക്ടാഹിഡൽ വോയിഡും ടെട്രാഹിഡൽ വോയിഡും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ അരച്ച് വരച്ച അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ബുക്കിൽ സ്ട്രക്ചർ ചിത്രം തന്നെ എടുത്ത് വെച്ചതാണ് ഇതാ ഈ മൂന്ന് ഡാർക്ക് കളറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ലെയർ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ലൈറ്റ് കളറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ടോപ്പ് ലെയറാണ് അത് ഇതാ ഈ ട്രയാങ്കുലർ വേർഡിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചു അപ്പോൾ ട്രയാങ്കുലർ വേർഡ് ടി ആയി മാറി ഇതും ടി ആയി മാറി ഇതും ടി ആയി മാറി ഇതും ടി ആ റോ മുഴുവൻ ടി ആയിട്ട് മാറി അപ്പോൾ അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അടുത്ത റോ മുഴുവൻ ഓകളാണ് അതായത് ഒക്ടാഹിഡൽ വേർഡുകളാണ് അതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു റോ ടെട്രാഹിഡൽ വേർഡ് പിന്നെ ഒക്ടാഹിഡൽ വേർഡ് അങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് വരും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഐഡിയ കിട്ടി ടെട്രാഹിഡൽ വേർഡും ഒക്ടാഹിഡൽ വേർഡും എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വേർഡ്സ് ഇപ്പോൾ അതായത് ട്രയാങ്കുലർ വേർഡ്സുകൾ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായി മാറി എന്ത് ചെയ്ത് എന്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡ് ലെയർ വെച്ചതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഏതായിരുന്നു ടു ഡി എച്ച് സി പി ഫസ്റ്റ് ലെയർ ടു ഡി എച്ച് സി പി അതിന് മുകളിൽ സെക്കൻഡ് ലെയർ ഫോം ചെയ്തു സെക്കൻഡ് ലെയർ ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കുലർ വേർഡ്സ് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് മാറി ഏതൊക്കെയാണ് ആ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ടെട്രാഹിഡൽ വേർഡും അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് ഒക്ടാഹിഡൽ വേർഡും ഒക്ടാഹിഡൽ വേർഡ് ഒ ആണ് ടെട്രാഹിഡൽ വേർഡ് ടി ആണ് ഇനി നമുക്ക് തേർഡ് ലെയർ വെക്കണം ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലെയർ വരെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ തേർഡ് ലെയർ വെക്കണം ഇപ്പോൾ തേർഡ് ലെയർ വയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ എന്ത് മനസ്സിലാവും ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാ
3D HCP. This 3D HCP ABAB pattern is the third layer and first layer. So, this is the ABAB pattern. This is the unit cell and the crystal is zinc, cadmium, magnesium and crystal structure. 3D HCP structure. This is the 12 coordination number. This is the spheres and one sphere touch. 12 spheres. Packing efficiency, simple cubic units and car, simple cubic lattice and car, all are the same. Seventy-four percentage, and that one is highly efficient. Now, what is the chance of going to do? No, the second layer is going to do. Second layer is going to do. The second layer is going to do. The third 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 layer Vocês what is the arrangement of the first layer, second layer and third layer? That is the arrangement of the ABC-ABC pattern. First layer, second layer, third layer and then the fourth layer is the first layer. That is the ABC-ABC pattern. Now, let's take this example. This is the CCP arrangement. The FCC arrangement is the crystals. Copper, Nickel and Silver. That is the same. Similar to 3D HCP, its packing efficiency is 74 percentage. That is 74 percentage space on a fill edge gada kandu, adu ond efficiency alengil stability vada rai kooddala anandu manis laka. Similar to this HCP, for this arrangement also the coordination number is 12. That is each sphere is touching 6 spheres on its own layer, 3 spheres in the layer above and 3 spheres in the layer below. That is the total 12 neighbors. आणे आर स्पीयर आधे लेयर लम, मून स्पीयर मुगल लम, मून स्पीयर तार ते लेयर लम। अगर टोटल पंद्रंडे लेयर स्पीयर साना टच चाहिए देखने दावा ये दोर स्पीयर ने अदो उन्हें कोर्नेशन नंबर ट्वेल्व वाना। पर सीसीपी थ्रीडी एचसीपी आणे हमलोग एक बोली आणे कोरा कारिंग ले थ्रीडी थ्रीडी एचसीपी सीसीपी स CCP kita ada F C C C C P kita berada F C C itu baru. Kita ada yang ni ada okta hotel void dalam mungkin le sphere wajib itu terhad layer ni dah kaya pol. Ni itre ada nama kita perasaan itu lagi orang le B C C yang ni kita tu nolak justru samsiya nama kita udah lekap. Aduh, orang tu maut ni yang just explain jeda ni B C C ni orang sedikit le close pack arrangement ada lah. Aduh, ni kita square close pack layers ni, korang cuci open up itu baca. Korang cuci ni ni ada yang close pack ada lah dah baca. Aduh, tu cuci baca kita tu nolak arrangement ada B C C. 68 परसेंट है जाना पैकिंग एफिशिएंसी कोऑर्डिनेशन नंबर एट आना जस्ट मैंने सिलाई किया चावन है मैं ट्रक स्टूबुक ले लिया थे इन्हीं अब वाले बार एक्स्ट्रा पॉइंट आना 3D HCP का रैंक सिक्स आना 3D HCP का रैंक कैलकुलेशन हमको पढ़ किया नहीं लिया अक्षय उन्होंने मैंने सिलाई किया किंतु प्रॉब्लम से यानो अलग ही बार पहले क्या क्या हमको एंट्रेंस ओरिएंटेड आइटम का चोक क्वेश्चन सुबह में चोक आंसर यहाँ पे चुप 3D HCP रैंक सिक्स आना रैंक तो ना अंदर ना रियल हो और ये यूनिट सेल ने संधा माइट ला पार्टिकल्स ने ना दे Indonesia Coordination number 12, rank 6, packing efficiency 74 percentage. Pertama itu kerja yang lain, walaupun walaupun ada dikem orang kata kerja yang lain, ada problem sih, anak ayam, baki, orang itu ada sambari yang ada. Dua orang pernah 3D cross pack itu sambari yang ada, ada table itu kan ada. Itu orang yang ada important dan mark itu. Next industrial words very important dan mark itu. Kita pernah juga kerja yang lain. There are two types of words in 3D cross packing. There is tetrahedral word and octahedral word. What is tetrahedral word? Void formed by four spheres in contact, three in one layer and one in another layer. Then that is this uh, T. It is represented by T. Uh, number of tetrahedral voids and double the number of spheres. Either it is 
അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര സ്പിയർ വേണ്ടി വന്നോ അതിന്റെ ഇരട്ടി ആയിരിക്കും ആ അറേഞ്ച്മെന്റിലുള്ള ടെട്രാഹിഡൽ ബോർഡിന്റെ എണ്ണം ഇത് എൻ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആ അറേഞ്ച്മെന്റിൽ ഉള്ളതെങ്കിൽ ടെട്രാഹിഡൽ ബോർഡ് ടു എൻ അപ്പൊ സിമ്പിൾ കിബിക്കിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു പാർട്ടിക്കളേ ഉള്ളു ആകെ ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലില് അപ്പൊ ടെട്രാഹിഡൽ ബോർഡ് രണ്ടെണ്ണം ഇരട്ടി ഡബിൾ എൻഡായിരിക്കും ഇപ്പൊ ടു ടെട്രാഹിഡൽ ബോർഡ് എഫ് സി സി ആണെങ്കിൽ ഫോർ ആണ് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ എണ്ണ എഫ് സി സി യൂണിറ്റ് സെല്ല് ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പൊ ടെട്രാഹിഡൽ ബോർഡ് ഫോറിന്റെ ഡബിൾ അതായത് എയ്റ്റ് അപ്പം ഈ ഒരു ഐഡിയ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഒപ്റ്റാഹിഡൽ ബോർഡ് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഒപ്റ്റാഹിഡൽ ബോർഡ് ടെട്രാഹിഡൽ ബോർഡൊക്കെ വരച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് സാധാരണ എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒപ്റ്റാഹിഡൽ ബോർഡിൻ്റെ എണ്ണോ സ്പിയറിൻ്റെ എണ്ണോ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് ഒപ്റ്റാഹിഡൽ ബോർഡിൻ്റെ എണ്ണോ സ്പിയറിൻ്റെ എണ്ണോ സെയിം സെയിം ആണ് സിമിലർ ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ എഫ് സി സി ആണെങ്കിൽ ഫോർ ആണ് സ്പിയറിൻ്റെ എണ്ണം പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ എണ്ണം അപ്പോൾ ഒക്ടാഹിഡൽ ബോർഡ് ഫോർ ടെട്രാഹിഡ് ടെട്രാഹിഡൽ ബോർഡ് എത്രയായിരുന്നു ഡബിൾ അതായത് എയ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഈ ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് ഉള്ള ഇനിയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെയധികം സഹായിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എക്സ് ആൻഡ് വൈ എന്നുള്ള രണ്ട് എലമെൻസ് ആണ് സി സി പി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വൈ ആറ്റംസ് ആണ് സി സി പി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വൈ എത്ര എണ്ണം വേണം സി സി പി ഉണ്ട് സി സി പി മീൻസ് എഫ് സി സി ഫോർ റാങ്ക് ആണ് എഴുതേണ്ടത് ഫോർ അപ്പോൾ എത്ര ടെട്രാഹിഡൽ ബോർഡ് ഉണ്ടാവും എയ്റ്റ് ഒക്ടാഹിഡൽ ബോർഡ് ഫോർ തന്നെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഒക്ടാഹിഡൽ ബോർഡിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒക്ടാഹിഡൽ ബോർഡ് ഫോർ ഒക്ടാഹിഡൽ ബോർഡിൽ ഏത് എലമെൻ്റ് ആണുള്ളത് എക്സ് എന്നുള്ള എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എക്സ് ഫോർ ആണ് വൈ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് ഫോർ വൈ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് വൈ എന്നാണ് മോൾക്രാ ഫോമിൽ വരിക അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് പറയാം സി സി പി ആണ് ടെട്രാഹിഡൽ വേൾഡിലാണ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എയുള്ളത് ബി ആണ് സി സി പി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സി സി പി മീൻസ് എഫ് സി സി റാങ്ക് ഫോർ ആണ് അപ്പം ബി യുടെ എണ്ണം ഫോർ ആണ് ഇനി ടെട്രാഹിഡൽ വേൾഡ് ഫോറിൻ്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും അതായത് എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി എയ്റ്റിൽ എല്ലാ ടെട്രാഹിഡൽ വേൾഡിലും സ്പിയേഴ്സ് ഇല്ല എവിടെയുള്ളൂ വൺ തേർഡിലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വൺ തേർഡ് ഓഫ് എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ ആണ് എയ്റ്റ് ആണ് വൺ വൺ തേർഡ് ഓഫ് എയ്റ്റ് അതായത് എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ ആണ് അറിയാം എത്ത് എയുടെ എണ്ണം അത് നമുക്ക് ഒന്ന് ഹോൾ നമ്പർ ആയിട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എ ടു ബി ത്രീന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് വേറെ രീതിയിലും കൂടി ചെയ്യാം അതാണ് എന്ത് എങ്ങനെ പറഞ്ഞത് വേറെ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത നോട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് നമുക്ക് ഈ റാങ്ക് അറിയില്ല എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എച്ച് എസ് സി പി ഡിയൊക്കെ റാങ്ക് നമ്മൾ ബുക്കിലില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര എച്ച് സി പി ഉണ്ടാക്കാം ബി കൊണ്ട് എച്ച് സി പി ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പാർട്ടിക്കൾ ബി ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ ആ കേസിൽ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ എൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം ആറ്റംസ് എൻ ആയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ടെട്രാഹിഡൽ ബോർഡ് ടു എൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒക്ടാഹിഡൽ ബോർഡ് എൻ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് പോയിക്കോളും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ട് നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ ഇത് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് റാങ്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയണം എന്നില്ല എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ മോൾക്കുലാ ഫോമിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക പിന്നെ എന്ത് മതി എൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം ആ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച സ്വീറിൻ്റെ എണ്ണ എൻ അപ്പോൾ ടെട്രാഹിഡൽ വേർഡ് ടു എൻ ഒക്ടാഹിഡൽ വേർഡ് എൻ അതനുസരിച്ചുള്ള പ്രോബ്ലം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ലാസ്റ്റ് എൻ കട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് കിട്ടും ആ സിമ്പിൾ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ ആണ് നമ്മുടെ മോൾക്കുലാ ഫോമിലായിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസിയാണ് പറയാനുള്ളത് അതിനുശേഷം ക്രിസ്റ്റൽ ഡിഫക്സ് താങ്ക് യു